Hello students, welcome to Hiba Max 10 Standard Max Chapter 3 Algebra Exercise 3.15 Sixth question, how do you solve it? A two-wheeler parking zone near bus stand charges as below. Time amount. That is two-wheeler park. So, four hours 60 rupees, eight hours 120, 12 hours 180, 24 hours 360. Check if the amount charged are in direct variation or inverse variation to the parking time. Graph the data. Also, find the amount to be paid when parking time is 6 hours. 6 hours la yavolo kaas kudukunu. Find the parking duration when the amount paid is 150. 150 kudukkum bodhu yavolo nera ennal park panna mudiyo. In the end question. And graph the data so let kaanga graph pannu. Direct variation and indirect variation and kandu pidi kiru. Ipoh time increase aga increase aga kandipa amount enna agudhu increase agudhu ilia. So idho increase agudhu idho increase agudhu apoh direct variation adhardi ila. Solution la as x increases y also increases therefore it is a direct variation இப்ப இதில் வந்து constant of variation நம்ம கண்டு பிடிக்கு சொல்லல் direct variation நான் indirect variation நான்தான் கேட்டிருக்காங்க அது நம்ம கண்டு பிடிச்டும் but constant of variation நும் கண்டு பிடிக்கனும் அது எல்லா சம்முக்கு நீங்கள் வந்து செய்ஞ்சிருங்க சரிங்கள் அது கேட்கிறாங்க இல்லை அப்படின் பார்க்காம் இப்ப direct variation நான் இப்படி y by 60 by 40, 120 by 8, 180 by 12, 360 by 24. இது எல்லாமே divide பண்ணா, எனக்கு answer 15 கடிக்கும். So, K ஓட value என்ன? 15 இது நம்ம கண்ணு பிட்சிக்கலாம். First question என்ன பார்க்கலாம். Find the amount to be paid when parking time is 6 hours. 6 hours parking time, time நா X ஓட வாலியுக் குட்துடாங்க, K வாலியும் என்ன நமக்கு தெரிந்திர்ச்சு, Y வாலியும் வந்து கண்டு போடிக்கனும். Graphல வரண்ஜு நம்ம கண்டு போடிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி, நம்ம வந்து என்ன பணின்னும். Sideல வந்து ரப்பாவும் செய்ஞ்சி பாத்துடனும். சரிங்களா, இப்ப X ஓட வாலியும் என்ன first summக்கு வந்து answer 90 வரணும் அடுத்த summக்கு கண்ணம் பிடுச்சிலாம் பிரு graph வருந்து நம்ம புல்லா பாத்திரலாம் அடுத்து find the parking duration when the amount to be paid is 150 y ஓட value 150 குடுத்துடாங்க x என்ன கேக்கிறாங்க k value 15 தெரியும் இப்பந்த 15 கில கொண்டு வந்தலாம் 150 by 15 is equal to x cancel பண்ணா 10 so இது sideல நம்ம கண்ணம் அப்படியும் 10 வருணும் இப்போ graph plot பண்ணலாம் graph வந்து நான் 2468 units எடுத்திருக்கேன் என்ன 4812 என்ன வருது அடுதது வந்து 30, 60, 90, 120 நேட்திருக்கேன் என்ன 60ல் இந்ததான் start ஆகுது சோ கொஞ்சு லெந்தா போகும் அது நால் நம்ம 30 நேட்திருக்கலாம் scale பாருங்க x axis 1 cm is equal to 2 unit y axis 1 cm is equal to 30 units சரிங்களா இப்போம் குட்திருக்க tabla கோலத்தில் இருக்கிற points plot பண்ணலாம் first 4,60 இங்க 4 இருக்கு இங்கே 60 இருக்கு 4,60 அடுத்தது 8,120 இது 8 இங்க 120 8,120 அடுத்து 12 இருந்து 180 இது 12 12 இங்க 180 அடுத்தது 24 சாய்டில் அந்துத்து 24 குந்து 360 360 வரிக்குத்தான் அழுதி இருக்கே இது 24 இங்க 360 வரிக்கு வந்திருத்து இது ஒரு லாய்ன் வந்து ஜோயின் பண்ணிடலாம் ச்கேல் வச்சு ஒரு லாய்ன் வரண்ஜுடோ ஓக்கு இங்கலா இப்போ உங்கள் first question என்ன கேட்டிருந்தாங்க find the amount to be paid when the parking is 6 hours அப்பு 6 hours நா இங்க இருக்க 6 hours தெரியுதா? 6 hours எங்க இருக்கு இந்த 6 hours கு நேர ஒரு line drop பண்ணப் போரும் இந்த line வந்து இந்த codeல இருக்கு அந்த 
பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம ஒய் ஆக்சஸ்க்கு ஒரு லைன் வரைஞ்சோன்னா கரெக்டாக நைன்டி டிகிரி இது நம்ம வரைஞ்சது கரெக்டாக தப்பா அப்படின்றதுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அங்கே இல்லைங்களா சிக்ஸ் கம்மா நைன்டி ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அங்கே அதனால் நம்ம பண்ணுறது கரெக்ட் அப்படின்னு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் கொடுத்தா எவ்வளோ நேரம் பார்க் பண்ண முடியும் இப்போ ஒன் ஃபிஃப்டிலேருந்து ஒரு கோடு வரைங்க டைரெக்டாக டென்னுக்கு வந்துருச்சு பாருங்கள் எக்ஸ் ஆக்சஸ் அப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சது கரெக்ட் தான் இல்லைங்களா டென் கம்மா ஒன் ஃபிஃப்டி ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஸ்டேட்மெண்டில் எழுதணும் அவ்வளோதான் ஸ்டேட்மெண்டில் எழுதலாம் வென் பார்க்கிங் டைம் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் அமௌண்ட் டு பி பெய்ட் இஸ் ருபீஸ் நைன்டி நைன்டி ருபீஸ் பே பண்ணும் ஓகேவா அடுத்தது அடுத்த கொஷின் என்ன கேட்டிருந்தாங்க ஃபைன் த பார்க்கிங் டியூரேஷன் வந்து அமௌண்ட் இஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி அப்போ அப்படியே எழுதணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன வென் த அமௌண்ட் பெய்ட் இஸ் ருபீஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி தென் டைம் டியூரேஷன் இஸ் டென் ஹவர்ஸ் ஏன்னா ஹவர்ஸில் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் அப்படி தான் எழுதணும் சரிங்களா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆஃப் த சம் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கேட்குறாங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட்டில் தான் நம்ம வந்து சொல்யூஷன் வந்து தரணும் சரிங்களா அண்ட் இந்த டைப் சம்ஸ் வந்து ரொம்பவே ஈஸி செய்கிறதுக்கு ஸோ இந்த டைப் சம் வந்து அட்டன் பண்ணுங்கள் கிராஃபில் இதே மாதிரி எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ்லேயும் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் சம்ஸில் இருக்கிற சம்ஸையும் வந்து சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் இது மெயினாக எழுதக்கூடாது கிராஃப் வந்து இது இது வந்து சைடில் வந்து சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நம்ம செய்கிறது கரெக்டாக இல்லையா நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும் கிராஃப் வரையும் போது ப்ளாட் பண்ணும் போது கரெக்டாக ப்ளாட் பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்கள் ஒன் டூ த்ரீ எடுத்திங்கன்னா ரொம்ப லென்த் ஆகிடும் த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் எடுத்தாலும் லென்த் ஆகிடும் ஃபோர் எயிட் டுவெல் எடுத்தோம்னா நமக்கு நடுவில் வந்து சிக்ஸ் டென்னு வரைகிறது வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ என்னோடய ஸ்டூடெண்ட் டவுட் கேட்டது தான் ஃபோர் எயிட் டுவெல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தானே இருக்குது அப்போ நீங்கள் வந்து ஃபோர் எயிட் டுவெல் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி அப்படி எடுத்துருக்கலாம்ல ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கொஷினில் வந்து சிக்ஸும் வருது டென்னும் வருது இது ரெண்டும் வந்து அந்த ஃபோர் எயிட்டு டுவெலில் வந்து வராது ஸோ அதனால் நம்ம டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட்டுன்னு எடுக்கிறது பெஸ்ட்டு அது ஸோ ஒய் ஆக்சஸ்லேயும் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டியாக எடுத்தோம்னா சிக்ஸ்டி ஒன் டுவெண்ட்டிலாம் நமக்கு இங்கே மேலே வரும் கிராஃப் இன்னும் கொஞ்சம் லென்த்தாக போகும் சரிங்களா அதனால் தேர்ட்டி சிக்ஸ்டி நைன்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு எடுத்திருக்கேன் அண்ட் நீங்களுமே எக்ஸாமில் வந்து டைம் ஜாஸ்தியாக எடுக்கிற மாதிரி செய்யக்கூடாது ஏன்னா கிராஃப் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் கிராஃபில் வந்து எயிட் மார்க்ஸ் மெயினாக நம்ம எடுக்கணுன்ற போது அதுக்கு வந்து நம்ம ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோன்னா அடுத்து ஃபைவ் மார்க் டூ மார்க் ஆகிறதுக்கு டைம் இல்லாமல் போயிடும் ஸோ எப்போவுமே என்ன பண்ணுங்கள் கிராஃப் வந்து எவ்வளோ கரெக்டாக நம்மளால் எவ்வளோ சீக்கிரம் பண்ண முடியுமோ செஞ்சுட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க ஒரு வாட்டி எல்லா பாயிண்ட்ஸும் எழுதியிருக்கோமா ஸ்கேல் எழுதியிருக்கோமா எல்லா பாயிண்ட்டும் ப்ளாட் பண்ணியிருக்கோமா ஆன்சர் ப்ளாட் பண்ணியிருக்கோமா சொல்யூஷனு எழுதியிருக்கோமா நிறைய பேர் என்ன போவாங்க இது கண்டுபிடிச்சி விட்டுருவாங்க சொல்யூஷன் எழுத மறந்துடுவாங்க அதுக்கு மார்க் போடும் நமக்கு எப்போவுமே கிராஃப் ஜாமெண்ட்ரியில் எயிட் எயிட் மார்க்ஸ் சிக்ஸ்டீன் மார்க் வந்து நம்ம எங்கேயுமே விட்டுறக்கூடாது அதில் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்துக்கோங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்